bado tuko buisa kuendelea kukuletea update ama kuendelea kukuletea matukio yote ambayo yanaendelea huku kwenye kijiji cha Buisa. Na moja kati ya kitu ambacho tungependa kuku, uh, tupate ufafanuzi uh, wakati zoezi likiendelea la utambuzi wa miili kuna kuna vitu vilianza kuonekana kwa baadhi ya watu ikiwa ni pamoja na watu kuogopa uh, watu kuogopa kushika ama kubeba miili ya ndugu zao. Sasa tukaona kwamba kwa nini iko hivyo? Labda tukimpata mwenyeji wa eneo hili anaweza akatusaidia zaidi kwenye exclusive interview na Ayo TV. Kuna hilo lakini pia jingine ambalo tungependa tupate ufafanuzi ni kwamba inasemekana kwamba kuna watu walikuwa kizungumza ukipita mtaani unasema unasikia wanasema uh, kwamba ile Panton hata ikinuliwa pale itakuwa ni changamoto kidogo kwa wakazi wa eneo hili kuipanda moja kwa moja ni kwamba uh, uh, wakawa wanasema kwamba labda ama uh, labda ifanyiwe uh, mazi uh, minima, ifanyiwe mambo ya kimila mila hivi na nini ndio itoe fursa kwa watu kupanda kwa nini iko hivyo na ndio maana tukamtafuta mzee wa ili eneo at least atueleze imekaje kwa namna hiyo mzee wangu shikamo marhaba mzee wangu kwenye hili tukio umempoteza nani kwenye hili tukio nilikuwa na watoto wawili waliokuwa kisafiri ndani ya hii patoni na ha, kati ya hao watoto wawili nimempoteza binti yangu mmoja Lucia Simon ambaye alikuwa ni mwanafunzi katika shule ya sekondari hapa Buisha. Pole pole sana mzee wangu. Asante. Na tayari mlishafanya maziko. E, maziko tuliyafanya pole sana. Sasa mzee wangu uh, sisi tulikuwa tunaomba tupate ufafanuzi kidogo. Moja uh, wakati zoezi la utambuzi wa mili likiendelea kuna watu wali, walionekana kwamba wanaogopa wanaikimbia miili uh, mili ya ndugu zao tukasema kwa nini iko hivyo labda kwa, kwa watu wa huku I mean, kwa watu wa huku ukara kwa nini iko hivyo yani kati ya maeneo makubwa yenye mila nzito ni sehemu hii ya ukara asilimia kubwa watu wa eneo hili wana wana miko ya aina hiyo kwa mfano hata kama ni mitumbu tu inasafiri alafu ikapata ajali majini basi ku, ili watu waendelee kuupanda huo mtumbwi itabidi kwanza ufanyiwe kwanza usafishaji na usafishaji huo inabidi watafute kuku watafute madawa kwa wale waganga wahusika na kwa namna hiyo utakapokuwa umesafishwa ndio utakuwa tayari kwa ajili ya kupandwa mimi ni mmoja kati kama nilivyokushaeleza kwamba nimepotewa na binti yangu lakini nilitafuta mtumbu wa kumsafirisha maana ilikuwa ni maiti naipeleka ukelewe katika kijiji cha mibungo lakini ilikuwa ni shida kupata mtumbu e, e, mpaka nilikuwa ninaambiwa kwamba kama nitapitisha maiti basi hali itakuwa ngumu kitu ambacho nilikitambua na mimi dhahiri kwamba sijui ni mpate ambaye atakuwa ni mkristo mwenye mtumbu huo kwa hiyo kwa namna hiyo hata pikipiki niliyoitumia kusafirishia maiti kutoka hospitali kufikisha huko kivukoni pale niliwatafuta wale ambao ni wakristo pikipiki nyingine tu pia zilikataa e, kwa hiyo kwa hali kama hiyo asiri kubwa ya watu wa ukara basi ni watu wa mira mira kwa nini watu walionekana kukimbia miili ya ndugu zao na wengine wakawa wanasema kwamba pengine wanaamini mtu akifariki majini tayari anakuwa eh, unakuwa ni mkosi kwa nini kwa namna hiyo na wengine ikasemekana wanalazimika wana kuzika usiku uo uo na nini hawezi kulala na maiti ndani wengine wakawa wanakimbia maiti kwa nini imekuwa hivyo kwa nini yani kwa nini watu wa ukara e, hiyo si ukara tu peke yake ni pamoja na ukerewe nzima e, hawaamini kwamba kwa mfano mtu amejinyonga kwa kamba mtu amekufa majini basi wanasema kifo hicho ni, ni kifo cha 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 cha, cha, cha ajabu na huwa wanatumia lugha ya kusema kwamba ni, ni kifo cha cha, cha lichumu li yani kama mkuki yani eh, ki, kwa hivyo vifo vya namna hiyo basi huwa wanaviogopa kabisa kwamba wasipofanya hivyo vinaweza vikajirudia kwenye jamii kwa hiyo ili kuzuia visijirudie jami, kwenye jamii mtu akafa tena ndani kwa njia ya kifo cha maji basi huwa unatumia njia ya usafishaji kwa njia ya mazindiko ya namna hii na zinakuwepo unazindika kwa namna gani kuna dawa kabisa ama kuna nini e, kuna waganga wanaohusika kuzindika wakitumia dawa na aina fulani ya ndege kama weupe au wanyama weupe kuku we, mweupe ambao huwa wanahusika kwenye sehemu hizo za mazindiko sasa wanapokuwa wamesafisha na watu wakihakikisha wamesafisha basi ndio chombo hicho kinakuwa huru na 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 kwa hiyo sasa kwa hiyo pia tuliona kuna baadhi ya watu wamelazimika wame kuzika usiku. E, kwa watu kama hao nilishokuisha kuwataja huwa hawazikwi asubuhi kama si Mkristo tu. E, mimi mwanangu nimemzika 
mchana kwa sababu mimi ni mkristo wa kanisa la Adventist wa Sabato lakini wale wengine tu imani yao kubwa ni kwamba lazima azikwe masaa ya jioni kabisa jua linataka kuisha hata kama kwa usiku kanaingia hii ni kama nilivyokuishaeleza kwamba wakimaanisha kwamba wakimuzika mchana basi jambo hili linaweza likajirudia tena katika jamii sawa na kwa upande wa sasa kwa upande wa kivuko cha MV Nyerere sasa kipo kwenye jitihada za kunasuriwa ama kuinuliwa ikitokea pengine kikawa tayari kwa ajili ya kikafanywa matengenezo kikarekebishwa watu wana wa, watu wa, wa ukara watakuwa tayari kukipanda paka sasa asilimia kubwa watu wanasema hili hili lijitwa hata lisinge kuwa linaonekana hata kwa macho ya kibinadamu hapa lingekuwa limeshatoka maana limefanya maumivu makubwa Eh. wanaamini kwamba wakiendelea kuipanda pengine inaweza yani kuna nini kinaweza kikatokea kwa kwenye watu wako eh, imani kubwa ni kwamba bila kusafishwa yani linaweza likarudia hali ile ile iliyotokea ya ulibifu wa vifo eh, kwa namna hiyo ndio maana wanaweka tahadhari ya kukikwepa moja kwa moja kulingana na imani walionayo